ஹலோ ஹாய் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு ஃபுட்டி கேட்ஸ் இன்றைக்கி எங்கள் சமையல் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் இதில் பார்க்க போகிறீங்க வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு சிம்பிள் சமையல் தான் ஆனால் இதில் ஒரு சின்ன ஃப்யூஷன் மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் மூணு தால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதோட இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இருக்கு இல்லையா நம்ம யூஸ்வலாக ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு பண்ணுற ஸ்ப்ரிங் ஆனியனும் தாலும் போட்டு ஒரு பருப்பு மாதிரி கடைய போகிறேன் அப்புறம் வாழைக்காய் வறுவல் சாரி வாழைக்காய் வறுவலில் வாழைக்காய் பொரியல் அடுத்தது கோபி ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ கோபி சீப்பாக கிடச்சிது நல்ல ஒரு பெரிய ஃப்ளவர் அதனால் வந்துட்டு அதை ஒரு ஃப்ரை மாதிரி பண்ணால் கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ஃப்யூஷன் எப்படி வருதுங்கிறத என் ஆஃப் த வீடியோவில் சொல்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் காயெல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு வாழைக்காய் பொரியலுக்கு வாழைக்காவை கியூபாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது இந்த பருப்பு கடைகளுக்கு ஸ்ப்ரிங் ஆனியனை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சாச்சு காலிஃப்ளவரை வாட்டரில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்தது புளி ஊற வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் சமையலுக்கு அடுத்தது வாழைக்காய் பொரியலுக்கு ஒரு வெங்காயம் தக்காளி ரஃபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரசத்துக்கு ஒரு பாதி தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த காலிஃப்ளவரை கேஸில் வச்சிடலாம் ஹாட் வாட்டரில் போட்டு ஃபில்டர் பண்ணாலும் சரி நான் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சப்படி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு கொதிக்க விட்டுருவேன் கொஞ்சம் திருப்தியாக இருக்கும் நல்லா க்ளீனான மாதிரி ஸோ வந்து அதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணுறது அடுத்தது வாழைக்காய் பொரியல் பண்ணிடலாம் ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் ஒரு பூண்டு நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் இது எல்லாம் ஒன்றா போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் வாழைக்காய் பொரியலுக்கு ஸோ லாஸ்ட் வீக்கில் ஒரு வாட்டி வறுவல் வருத்தாச்சு இன்னைக்கு வந்து பொரியல் மாதிரி பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் காலிஃப்ளவர் இருக்கிறதுனால இதை பொரியலாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு அந்த பூண்டு ஸ்மெல்லும் சூப்பராக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் கியூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த வாழைக்காவும் எடுத்து போட்டுக்கலாம் வாழைக்காய் பொறுத்த வரைக்கும் சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் தடிமனாக கட் பண்ணால் கூட வேகாதுன்னு பயப்பட தேவையில்லை கண்டிப்பாக வந்து வாழைக்காய் பொரியலில் ஒரு பூண்டு தட்டி போடுங்க ஏன்னா அதில் கேஸ் கொஞ்சம் அதிகம் இப்போ வாழைக்காவும் லைட்டாக வதங்கிட்டோம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா காலிஃப்ளவர் இன்னும் ஒரு கொதி வரல வந்தோடனே நிறுத்திடலாம் பருப்பும் வச்சாச்சு மூணு பருப்பும் வாஷ் பண்ணி ஒன்றா குக்கரில் வச்சுருக்கேன் அடுத்தது சால்ட் மஞ்சள் பொடி குழம்பு மிளகாய் பொடி இதெல்லாம் போட்டு சும்மா ஒரு குழி கரண்டி வந்து புளி தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மூடி வச்சிடலாம் டென் மினிட்ஸில் வந்து பொரியல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் புளி தண்ணி செவுக்கிறதுக்காக விடுறது ஸோ அது டென் மினிட்ஸில் பொரியல் ரெடி ஆகட்டும் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா காலிஃப்ளவர் கொதி வரப்போது நிறுத்த போகிறேன் கேஸை மூணு பருப்பும் அதாவது தோரம் பருப்பு பைத்தம் பருப்பு மைசூர் பருப்பு இது எல்லாமே ஆஃப் ஆஃப் கப் போட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் விட்டுருக்கேன் நல்ல குழைய வெந்துருச்சு இப்போ மஞ்சள் பொடி பெருங்காயம் போட்டு கொஞ்சமாக குழம்பு மிளகாய் அப்படி ரொம்ப இல்லை கொஞ்சமாக இந்த பருப்புக்கு தேவையான சால்ட்டும் போட்டுருங்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பெரிய தக்காளி ஃபுல் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக பொடியாக சாப் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பல் பூண்டு ஏன்னா மூணு விதமான பருப்பு சேர்த்ததுனால ஒரு ரெண்டு பல் பூண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாம் போட்டு கலந்துட்டு திருப்பி குக்கரை மூடி ஒரு ஒரே ஒரு விசில் மட்டும் விட்டிங்கன்னா போதும் சூப்பராக வந்து பருப்பு ரெடி ஆகிடும் தாளித்து போட்டால் இறக்கிடலாம் இது ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபைனலாக மஞ்சள் பொடி போட்டு அந்த தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணி காலிஃப்ளவர் சூப்பர் க்ளீன் ஆகிடுச்சு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு அது மேலே போட்டு தேவையான சால்ட்டை தூவி ப்ளெயின் சில்லி பவுடர் ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் கூட போட்டுக்கலாம் நான் கிட்ஸுக்குன்றதுனால கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டிருக்கேன் ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் கரம் மசாலா இது எல்லாம் போட்டு சும்மா அப்படி கருவேப்பில் போட்டு லைட்டாக தண்ணி தெளித்து இதை வந்து இது பண்ண போகிறோம் நீங்கள் ரொம்ப தண்ணி விட்டுறக்கூடாது இது பஜ்ஜி மாவு மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி கிடையாது ஆனியன் பார்க்கக்கூடாது நம்ம கடலை மாவு போட்டுட்டு லைட்டாக தண்ணி தெளித்து பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் நீங்கள் பஜ்ஜி மாவு மாதிரி நிறைய மாவு போட்டு கம்மியான காலிஃப்ளவர் போட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இது எப்படி லைட்டாக குழுக்குனிங்கன்னா போதும் சில்லி பவுடர் சால்ட்டு கரம் மசாலா பொடி கடலை மாவு கடலை மாவு இல்லைன்னா அரிசி மாவு இல்லைன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் ஏதோ ஒரு மாவு சும்மா பைண்டிங் ஏஜென்ட் தான் ஒரு பக்கம் ஆயில் வச்சாச்சு இது ரெண்டு பேட்சாக போட்டு பொறிச்சுக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேட்ச்
குக்கர் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு நெய்யில் சீரகம் காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் வந்து தாளித்து கொட்டியிருக்கேன் பருப்பு பாருங்கள் சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது வெறும் பருப்பு தாளித்து சாப்பிட்றதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் புது விதமாக ட்ரை பண்ண டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த பக்கம் காலிஃப்ளவரும் நல்லா கிறிஸ்பியாக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ரசம் அந்த பக்கம் வச்சுட்டேன் யூஸ்வலாக எல்லோரும் வைக்கிற மாதிரி நார்மல் ரசம் தான் பருப்பு தண்ணி ரசம் ஒரு சூப்பர் லன்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு தாலில் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டு ஒரு சின்ன ஃபுட் ஃபியூஷன் ட்ரை பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு டேஸ்ட்டு காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை வாழைக்காய் பொரியல் பருப்பு ரசம் ரெடி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபுட் ஃபியூஷன் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அந்த ரெசிபி என்னோடய ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நானும் ட்ரை பண்ணி பார்க்